你去不去？不去。哎，那我自己去玩了啊。我走了啊。李进步，我是不是给你脸了啊？我数出来，一、二。小祖宗，你说你想去哪儿啊你？我要去看极光。这五月份大夏天的，你上哪儿看极光去啊？电视上说有。那你上电视上看去，也不用度假。你就搁这站着，行不行？我看有没有北极熊和企鹅来找你玩，行不？啊，不就你知道的多吗？啊，咱俩今儿谁也别出门，就搁家待着，行不？别走啊！我就是知道，我要去看极光。我明天还来。想让我继续辅导你，是有条件的。你你说，这本笔记一共七十五页，各科的内容都有涉及，你把它全部背完了，我就一直辅导你到高考为止。七十五页也太多了。嫌多就算了。出去风一吹，又该感冒了。你渴不渴？我给你倒点水去。哎，你五一有啥安排吗？想不想跟我一起出去玩？出去？去哪儿啊？漠河。中国最北边那个。对，中国最北边。去不？嗯，你自己去吧。太冷了。虽然冷。但是能看着极光啊！极光，对，极光，中国只有那边才能看到。是不是突然又想去了？真有极光，啊，你不许骗我啊！我啥时候骗过你？嗯，行，那我跟你一起去。我从小就想看极光，我妈一直不带我去。放心，这次我带你去看，一次看够够。你把拧干的又扔回去干嘛呀？再拧一次。我听得某某忽然出现，长满了宇宙，泛滥的情绪，假装真的爱情上了头。
你笑啥呢？上床单啊？哦。我也从来没见过极光，我也想去看。走啊，咱一起。不行，我抵制诱惑，我好好背书。你不会真要把那笔记本全背下来吧？当然，说话算话。可以，我看好你啊。嗯，花，你要是真见到了极光，你帮我一起许个愿呗。啥愿啊？我还希望，希望我爸妈永远身体健康，长命百岁。啊，我希望我俩也长命百岁，然后永远不分开，分不开。放心吧。我干啥玩意儿？你拆家呀？哎，妈。我爸去年给我买那大棉衣，贼厚那个，带毛领的，我咋找不着了？那你不舍不得穿吗？我给你收拾起来了。咋了？又舍得了？我舍得，舍得。你快帮我找找。啊，还有你那鞋，贼厚那个，里边带毛的，你也给我找找呗。不是，那你四四大脚丫子能怼我鞋里头去啊？哎呀，妈，你别管了，我有用。然后还有什么暖水袋、保温壶、保温杯，你待会儿给我拿上来啊。还保温呢？啥？前面那娇气，嗨，你看，你看，这条裙子我买完之后，一次都没穿过。你穿这台极光吧。我不穿，我穿裙子出去多不方便啊，多好看呀。花儿，你看叔叔给你带来个啥？哎，你听叔叔的啊，你把这帽子扣上，从脑袋顶热乎到脚后跟哎，这，叔叔当年啊，在农场干活，零下二十多度。戴上这个一点都不冷，你戴上看看，这挺酷的，好看好看。哎呀，可拉倒吧，这都啥季节了，戴这大棉帽子。这孩子，你没点知识含量呢？怎么？那个地方冷，比咱这冷。那现在还下雪呢。哎呦，差点忘了。呃，那个花儿，还有个事儿，你阿姨呢？让我把这一百块钱给你，出门在外兜里得揣点钱啊，拿着。我不要，叔叔。我压岁钱还没花完呢，而且那个车票已经买好了，不用我花钱。咋就不花钱呢？你们很多朋友那一块吃啊喝的不花钱啊，对吧？你也得请请人家，那拿着，你不拿着阿姨也不高兴，我也不高兴。哎呀，拿着拿着，快快，谢谢叔叔。哎，行，你们收拾啊，有事叫我啊。你呢？我没事，反正我也用不着。你要是没花完，你还是记得带回来啊。嗯。哎呦，你们这干啥呢？漠河是全中国最冷的地方，大花怕冷。多穿点没毛病。不是，这都五月了，不至于吧？五月也冷，到晚上全是零下。你们没去过，不知道。小二可告诉你啊，我把花儿交给你了，你给我好好照顾她。你放心，健在人在，我在他在。你确定现在就要穿上吗？提前穿上吧，一路往北，越走越冷。
来，两根火腿肠，两元花生瓜子火腿肠。说完你就迷糊，睡一下就到了。我已经睡了两。怎么说？走不了了，下大雪了，前面铁路也出故障了，正在抢修呢。那要修多久啊？有可能一天，有可能好几天。那我们怎么办？只能先在这儿过夜了。我刚给我爸打电话了，他说让咱明天早上直接回去。我都三年没见着我爸了。本来去年过年要回来的，结果临时有任务就没回来。我上次见我爸的时候还是个小矮个呢，现在都一米八了。没事，嗯，说不定明天早上就修好了。等等呗，反正大老远都来了，不差这一晚上。这太冷了。咱俩都穿这么多，不怕冷。我陪你等。行，咱先吃个饭，补充一下热量。吃啥呀？火车站标配套餐。火车站标配就这呀？你不喜欢吃啊？那我给你买别的去。哎，不用不用，就这个吧，挺好的。你是不是吃不习惯？啊，你说啥？啊，没事，烫吧，我给你吹吹。不喜欢，不喜欢啥？是不是大厅太冷了？不是，不是因为冷，我是说不习惯有人突然那么用心的照顾我。我以前一个人独来独往惯了，所有的事儿都要靠自己。长这么大，还是第一次有人对我嘘寒问暖，一切都给我准备好，问我冷不冷，饿不饿。所以，我真有点不适。那你以后多跟我待在一起，慢慢就适应了。给，你爸妈为啥不管你啊？我妈，她连自己都顾不过来。啊，切雪下的老厚了，你想不想出去看看？走
，广修。哎，别给我丢人啊！我大雪天的，别赶过来，可不是看你哭鼻子的啊！儿子，长个了，也瘦了。你是李进步吧？是啊。坐坐坐。你妈还好吗？放心吧，我妈可好了。这是我妈给你织的毛衣毛裤。哎呀，真够厚的，好。这是我姑姑给你整的药酒。哎，好，好，好。哎，还有这个是牛肉，让你和战友多吃点。哎，爱吃爱吃这个。还有老，给你拿的茶。哎呦，大红袍吧。哎。叔叔，您喝点水吧。哎嘿嘿嘿，哎，东北好玩吗？好玩，就是太冷了。我第一次见五月份下雪啊！这东北啊，就是这天气，贼冷。段潇啊，从小皮糙肉厚的，冻点没关系。你大老远的陪他过来，难为你了。不难为，段潇老跟我说起您。哦，说我什么呢？说您特别帅，说您会开坦克，还带他摸过大炮什么的。不过我这次见了您，我觉得您比他说的还帅。哎呦，还行吧，没给段潇丢脸吧？爸。你给他讲讲部队的事儿，他没见过。部队里边啊，这部队里边啊，虽然纪律比较多，但是呢，部队里边可好玩了。部队里边有好多好多大炮，你知道吗？还有好多枪械学习，保护妈妈，并肩作战，永不放弃。这是我第一次坐绿皮火车，第一次在五月看大雪纷飞，第一次感受到，原来一个缺少了父亲的家，同样可以这么温暖。很可惜，我们没有看到那道极光，但是很多年后我才知道，那一年的五月，给这里真的有极光。段潇的爸爸又高又帅，可酷了。我也想有这样的爸爸。我爸年轻的时候那也是又高又帅啊。我妈年轻的时候还长花呢。你说我咋就没遗传到他俩这点好啊？我也没遗传我爸爸。嘿，你不是说你妈挺像我的吗？那是太像了，好吗？那确实是没遗传到。瞅瞅你呀，那长得是有点一般。哎，我各方面突破我妈，超越我妈，好吗？你看咱俩长相、身高、智商有一样的吗？咱俩
有啥好比的呀？这我又不是你妈。我看这样，你爸好像是有点高哈。关你啥事儿？背书。啊！你说我是不是就要死在这本密密麻麻的笔记上了呀？那个下课前说个事儿啊。二零零零年九月十五日，第二十七届夏季奥林匹克运动会将在澳大利亚悉尼举行。为了同步奥运精，说的没有用。咱学校六月一号运动会，每个人至少报一项。老文件到，那表格拿着，登个记。我再强调一遍啊，每个人都得报，别给我掉链子。老师，那像我这种运动细胞复苏的怎么参加呀？那竞赛不行，来田赛呗，铁饼、铅球啥的来呗。老师，为了班级的荣誉，我打算报三项。不过这样的话，可能我就没时间写作业了，真是遗憾呐。文件呢？千万不能给他留遗憾啊！他有特权，他一项都不用报啊！不是，我我我，老师我报。别傻学习，这身体最好的时候，胳膊腿都动起来。你报哪一项啊？我不想参加运动会。为啥呀？我没有兴趣。有没有时间？来，你坐，咱俩聊聊。吴志勋，你在学业上呢，一直很优秀，啊，因为你，我这个班主任觉得很骄傲，啊，但这是出于一个老师的立场，但如果我是你的朋友，或者一个兄长，我会想问你。你说，这么宝贵的青春，你过的是不是有点太单调了？我听说，你父亲是知名大学的研究生，是吧？嗯，差点当上教授。嗯，我父亲不是。我父亲是个技术员，到处跑，东北各大厂区那些设备啊，全靠我妈，所以就搬家。转学换地方，所以我跟我妈呢就跟着她折腾。从小我也没什么朋友，所以我挺羡慕那些从小光屁股长大的朋友。我参加工作第一年，同事一个办公室的结婚，我去参加婚礼。光发小、同学坐三桌，后来散了，就他们啊，坐一起喝酒聊天，就聊小时候的事儿。从下午聊到半夜，我就在旁边听。哎，就讲那些鸡毛蒜皮，就一直聊，一直聊啊。但我其实听着挺想哭。上学时候，谁知道珍惜呀？都是挥霍。长大了懂事了，明白了，完了。人也没了，时间也没了。我之所以选择当老师，就是我很确定，这个世界上最美好的地方就是校园。你一直好好读书，你告诉我，你觉得读书是为了什么呀？考最好的大学。嗯。我当学生的时候，我也这么想。但现在我是老师，我知道。读书是为了明事理、知世界。考大学只是一个短期目标，但不是全部。去吧，下回换你给我讲你的故事了啊！上课去。你扔铁饼啊？为啥我扔铁饼？我不。你这吨位不扔铁饼多可惜呀！你信不信我把铁饼扔你嘴里？我信。你就配合一下吧，这项目也没人报
老大，你跳高没问题吧？哈哈哈哈哈！他跳高，他才多高？信我的，抱，随便抱，妥妥的。行，都给你抱了啊。哎，你要抱啥呀？我都行啊，随意。那肯定啥都行了，你呢？我想抱个四百米接力，我觉得跑步还挺快。上次火车站那次，那上回是我拉着你手跑的，那是我跑得快。啥玩意儿？你想拉手呢？啥时候拉的手啊？管得着吗？大毛，哎，给李进步抱个四百米接力，坨子。那行，你跨栏呗，这个挺难，咱还行。行，行，妥。青头，那你抱啥呀？有没有那种比谁端个乒乓球端的久不用动那种？你咋不抱个织毛衣呢？哎呀，那你说我还能抱啥呀？你你还有啥你不出？就剩个五千米了，你抱这个得了，反正慢慢跑，跑一下就行，没啥技术含量。哎，五千米没有技术含量，你信不信能跑出人命？别跑。那这半中间要是跑不下去了，能溜走吗？你要是不嫌丢人，你随时都能溜。哦，那那就他了。行，我给你写了啊。啊。我觉得这五千米挺好的，你要不要包一个呗？反正跑不完，半中间溜走就行了。你咱俩就在最后边慢慢跑。我出去去。你觉不觉得你脸色不太好？你是想说我缺乏锻炼，需要多运动，所以要参加校运会，对吧？你这说辞还不如老吴。你也叫他老吴啊？不行吗？啊，行行行，那老吴找你咋说的？要交朋友，不要浪费青春。我其实也不是说要为了让你锻炼身体或者交朋友啥的。那你是因为什么？我就是想让你开心一点。你总是一个人待着，那一个人多不开心啊！运动会全班同学都去参加了，你就一个人在教室待着，不想让你总是一个人待着。你就参加一项，这样你就能去操场，你能晒到阳光，听到广播，还能见到同学们呀。就一项，这样，咱俩打个赌，谁要是输了，谁就请对方吃烤肉，行不？那，你能跑第一吗？第一啊！前三，跑进前三也算第一。行，那说好了，你参加。啊。还有一个集体项目，马拉松还差一个人，他要参加吗？走。他。咱们今天针对每个人报的项目进行训练啊。老师，我训练不了。还有哪位同学不能训练？出列。来，你们两位帮我登记名字。为啥训练不了啊？倒霉了。啥倒霉了？你这一天天的别老打听人小姑娘的事儿，行不行？嘿，我发现你最近对我的态度特别不端正啊，这不心思都跑那小姑娘那儿去了？滚！我刚刚开口就心打赌了，他说我如果跑进了前三名，他请我吃烤肉。他不是都不跟你不喝了吗？你俩关系咋越来越好了？我俩现在是朋友了，他是听了我的劝告才参加了运动会。还有哪位同学不能训练？老师，我最近也倒霉，能不能不训练？想发宝娟是不是？
我咋不能倒霉了？专辑了，哎，实在是太迷他了。你喜欢哪个明星啊？没有。哎，没事，那咱不说这个。我们之前打的赌，你还记得吗？什么打赌？我跑进前三，你要请我吃烤肉的。这个。不知道你忘了。没事，我来提醒你一下。笔记背完了吗？背着呢，背着呢。哎呀，这这给放炮买的。那是让人下蛊了，天天盯那破本子看，学都不放。我的妈呀，这笔记也太吓人了！我看。几个那一个个的，都跟新的似的。哎，你们离我远点儿，打扰我念书。哎，走吧，走吧，走了。那我们可走了。太像安西教练了，胖胖你承认吗？这双鞋也太好看了吧！这可是阿美莲的最新款，好漂亮。嗯，很贵吧？还行。这颜色真是太适合你了，这可是市面上买不到的。哎，阿美莲我知道。你，我们改天一起去逛吧。嗯，真好。我也喜欢这个。这可是安美莲的新款呢，啊，很贵吧？真无聊，你让人家是阿美莲女孩呢。阿美莲是啥呀？阿美莲就是一个只有很做作的女孩子才会穿的牌子，都特别贵，号称什么校花专属款。听听这名字，多肤浅。嗯，那你也买不起。你说谁买不起？李青桐，你都多大了，还躲厕所背后说人坏话呢？我当你面我也敢说，就是肤浅，就是丑，就是做作，谁丑谁知道？嫉妒有用吗？你这，这李青桐都多大了，还天天给他掐？我围着水你没看见？你这一心二用可以啊，我想给你鼓掌了。还没到鼓掌的时候呢，我就还有两件没背。你这背的什么呀？我能看看吗？不行，不允许拿笔记，谁都不许看。上次大家不都翻过了吗？翻是翻，仔细看那就就是泄密。不行，我都不能看啊。
这个巴克区域就在咱们这个球门后面那个区域。同学们，大点声。这个帕瓦尔就在我们前面这个跑道，待会我们都记一下。喂，喂，同学们，老师们，好了。蝶姐，怎么运动啊？你先去操场啊，我想想我要回去拿个东西。五千，怕不怕？五千，你怕跑死你啊！你到底会不会说人话？嗯，喝吧。嗯，我喝不了。哎，你这巧克力看着不错，你给我吃一口呗。咋可能给你呢？这巧克力可是给全年级第一的人。就那眼镜儿啊？啥眼镜儿？人家有名儿叫吴志勋。最烦这种，因为自己学习好多了不起。就是了不起。像你这样的人，那确实是不能了不起。行行行行行，我学习好给你买去。小气鬼！尊敬的老师，亲爱的同学们。谢谢。哎，别吃了，别吃了，春游来了，不开运动会了的吗？来来来来，别吃了，来拔河同学集合，来来来，鼓劲儿啊！别吃了，都啥样了？今天。哎，人家别人学校拔河都是最后几天项目，咱们学校一上来就拔河。我发现这黄四海根本就不懂体育，人家以前是职业足球运动员，你懂个啥呀？你搁这叭叭，职业的吗？就我们初中哪班呢？哦，咱们初中啊，高三一班。哦啊啊！谢谢啊，赶紧热身吧，赶紧热身！来，同学们注意了啊！这次咱们有点点背，啊，抽到了上次第一名高三一班，但是大家不用怕，啊，咱们不比他们差，好不好？收拾他们，啊！第一个集体项目，大家亢奋起来，啊！有没有信心？有，大声！有。
。哎，乖，出。老整这事儿呢，打疼了。那个大伙儿听咨询讲讲战术啊，嗯，咱们班整体身高偏高，体型也不壮，所以我们合力的队形应该是从高到矮，由轻到重。我和段潇站最前面，女生全部站中间，其余男生到后边，充分利用你们的体重去拖住最后尾。大部分队伍的口号是一二三，所以我们的口号是一二，一拖住，二发力，口号要越小越好，抢先一步打乱他们的节奏，只有这样我们才能够赢。言简意赅啊，听明白没有？明白。来，加油！来来来，一、二、三，加！走走走走。同学们，咱们三局两胜，啊，友谊第一，比赛第二，记住了。没有问题的话，我们准备准备就开始了啊。哥们，输了可别哭啊，看看谁输，有骨气。来来来，队形队形队形啊，拉好了，放松啊，大哥，干翻他们，必须，小意思，记不记得刚才战术啊？都记住了啊，来准备，两队准备了啊，拼上上。